নবম শ্রেণী প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের অমরেশ মন্ডল টিউটোরিয়াল চ্যানেলে স্বাগত আজকে দেখো রায় মার্টিন প্রশ্নমিত্রা থার্ড সামেটিভ বা ফাইনাল সামেটিভ এক্সামের দশ নম্বর স্কুল ময়নাগুড়ি গার্লস হাই স্কুল তার গ্রুপে গ্রুপ বি রায় করে দিয়েছি আজকে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এর সমস্ত প্রশ্ন এবং প্রধানত গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমাধানগুলো করে দিচ্ছি তো ভিডিওতে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ডিসক্রিপশান বক্স দেখবো এক থেকে ষোলো খানা স্কুল উত্তর এবং এক থেকে ন খানা স্কুলে গাণিতিক এছাড়াও ফিজিক্যাল সায়েন্স ক্লাস নাইনের সাজেশান দিয়েছি সেটি দেখে নেবে তাহলে শুরু করছি গ্রুপ সি তীব্র ঝড়ে অনেক সময় টিনের চেয়ার উড়ে যায় কেন এতে এই যে কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা দেখছে ও যে প্রচণ্ড ঝড়ে ঘরের ছাউনি উড়ে যায় লেখানের টিনের ছাউনি কেন উড়ে যায় এখান থেকে এটুকু লিখবে এটা অভিনব বাষট্টি পাতায় আছে পেজ নাম্বার সিক্সটি টু এখান থেকে এটুকু লিখবে পরের প্রশ্ন দেখে নাও তো ঘনত্ব কাকে বলে রেসে একক কি এই উত্তরটা হবে কোনো পদার্থের একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব বলে আর রেসা একক হচ্ছে কেজি পার মিটার কিউব কেজি পার মিটার কিউব এখান থেকে এটুকু লিখে নেবে পরের প্রশ্ন দেখো দেখো গাণিতিক রূপ সহ ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রের বিবৃতিটি লঘু এটা বয়ে আছে অভিনব চুয়াল্লিশ পাতায় দেখে নাও ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র এইটুকু লিখবে এবং কী ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বাইরে থেকে এখান থেকে এই পর্যন্ত ব্যাখ্যাটুকু লিখবে না পারলে এইটুকু লিখবে এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু সমান এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু কোনটাকে নির্দেশ করে সেটা লিখবে ঠিক আছে পরের কোয়েশ্চেন দেখো দেখো চার কেজি ভর বিশিষ্ট একটি বন্দুক থেকে পাঁচশো মিলে পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছয় গ্রাম ভরের একটি গুলি ছুটলে বন্দুকটির প্রতিক্ষেপ বেগ নির্ণয় করো এটা করেছি দেখে নাও যেহেতু ভিডিওতে লেন দিয়ে হচ্ছে সেজন্য করে রেখেছি বন্দুকের ভর ক্যাপিটাল এম ধরবে চার কেজি বুলেটের ভর স্মল এম ছয় গ্রাম একে কেজিতে নিয়ে যাবে হাজার দিয়ে ভাগ করলে তিন গল্প দশমিক জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স কেজি বুলেটের বেগ হচ্ছে দেওয়া আছে পাঁচশো মিটার পার সেকেন্ড বন্দুকের বেগ ধরে নেবে ধরে বন্দুকের বেগ হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি তাহলে রৈখিক ভর বেগের সংরক্ষণ নীতি থেকে লেখা যায় এম ইউ প্লাস এম বি সমান জিরো তাহলে এম ভি ক্যাপিটাল ভি বের করতে হবে তাহলে মাইনাস এম ইউ বাই এম এটা মন বসে দাও দিয়ে কাটাকাটি করলে মাইনাস থ্রি বাই ফোর অর্থাৎ মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড অন্তত যেহেতু প্রতিক্ষেপ বেগ সেই জন্য নেগেটিভ আসছে অ্যান্সার লেখার সময় লিখবে বন্দুকের প্রতিক্ষেপ বেগ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এবার দেখো পরের কোয়েশ্চেন এখানে দেওয়া আছে একটি বৈদ্যুতিক বাল্বের গায়ে ষাট ওয়াট লেখা আছে বাল্বটি যদি এক মিনিট জলে তাহলে বাল্বটি কী পরিমাণ কাজ করবে তাহলে এইভাবে আমরা করতে পারি যে বাল্বটি ক্ষমতা সমান কৃতকার্য বা সময় তাহলে কৃতকার্য সমান ক্ষমতা ইন্টু সময় তাহলে এক্ষেত্রে ব্যয়িত তরিৎ শক্তি সমানই হচ্ছে কৃতকার্য তাহলে কার্য সমান ক্ষমতা যে ষাট ওয়াট তাহলে ষাট আর সময় দেওয়া আছে এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড তাহলে ষাট গুণ ষাট ছত্রিশশো জুল অ্যান্সার হবে ছত্রিশশো জুল পরের কোয়েশ্চেন দেখো দেখো পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা উদাহরণ দেখো স্মৃতিশক্তির উদাহরণ এটা একশো আটত্রিশ পাতায় আছে অভিনব অভিনব প্রকাশনী এখানে আছে দেখো এই এক দুই তিন আছে তার মধ্যে যে কোনো দুটো লিখে নেবে পেজ নাম্বার একশো আটত্রিশ দেখো স্বাভাবিক আকারে ধনুক থাকলে সেটি থেকে তীর ছোঁড়া যায় না বাঁকানো অবস্থায় আনলে তার মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ স্মৃতিশক্তি সঞ্চিত হয় ফলে ধনুকটি কার্য করতে পারে এবং ধনুক থেকে সবেগে তীর ছোঁড়া যায় এটা একটা লিখতে পারো অথবা ঘড়িকে স্প্রিংকে সংকোচিত করলে স্প্রিংটি যে স্মৃতিস্তম্ভ শক্তি অর্জন করে সেই স্মৃতিশক্তি ব্যয় করে ঘড়ি চলে তবে পরের কোয়েশ্চেন শব্দের গুণ বা জাতি কাকে বলে এবং শব্দের প্রাবল্য কী এটা একশো চৌষট্টি পদে পেয়ে যাবে আমি বলছি না দেখো এখানে দেওয়া হচ্ছে শব্দের প্রাবল্য কাকে বলে আর পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে গুণ বা জাতি তিন নম্বর এখানে দেওয়া হয়েছে তীক্ষ্ণতা তারপরে দেখো গুণ বা জাতি আছে 
এখানে দেওয়া যে গুণবাজার কাকে বলে এখান থেকে লিখবে শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে একই প্রাবল্য তীক্ষ্ণতা বৈশিষ্ট্যের স্বরগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায় তাকে গুণবাজাতি বলে পরের প্রশ্ন দেখো শব্দ দূষণের একটি ক্ষতিকারক প্রভাব এবং তার ক্ষতিকারের উপায় কি এটা একশো সাতষট্টি পাতে আছে সুন্দরভাবে শব্দ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব অনেকগুলো আছে এখান থেকে লিখে নেবে পেজ নাম্বার একশো সাতষট্টি আর সম্ভাব্য প্রতিকার দেওয়া আছে একশো সাতষট্টি পাতে এখানে প্রতিকারের যে উপায় আইনি ব্যবস্থা শব্দ শোষণ ব্যবহার আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদি পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তাপক গ্রাহিতা এবং জল সময়ের মধ্যে পার্থক্য তো দেখে নাম সহায়তা আছে তিনশো আশি পাতায় এটা লিখে নেবে তাপক গ্রাহিত এবং জল সময়ের মধ্যে পার্থক্য এখান থেকে এই পর্যন্ত তিনটে চারটে পয়েন্ট আছে কিন্তু অবশ্যই বিষয় লিখবে তাপক গ্রাহিতা এবং জল সময় বিষয় এবং পার্থক্য ঠিক আছে পরের কোয়েশ্চেন এবং নিউক্লিয় বল কাকে বলে ওয়ান এইচ থ্রি এবং হিলিয়াম টু এইচ ই ফোর এদের মধ্যে কী সম্পর্ক তাহলে নিউক্লিয় বল কাকে বলে এটা লিখে দেবে এখান থেকে ছিয়াত্তর পথে পাইমেশন করার মাধ্যমে এখান থেকে এইটুকু নিউক্লিয় বল ভিডিওটি হয় স্ক্রিনশট নেবে অথবা পজ করে দেখবে আর অঙ্কটা আমি করেছি দেখে নাও হিলিয়াম ওয়ান এইচ থ্রি এই নিউটন হচ্ছে যেহেতু পোটন পারমিক সংখ্যা এবং বর্ষ সংখ্যা দুটোই ভিন্ন তাহলে নিউটন হচ্ছে তিন বিয়োগ এক দুই এক্ষেত্রে নিউটন হচ্ছে তিন চার বিয়োগ দুই সমান দুই অতএব এরা পরস্পর যেহেতু নিউটন সংখ্যা সমান পরস্পর হচ্ছে আইসেটন পরের কোয়েশ্চেন দেখো দেখো মোলার আয়তন কাকে বলবে মোলার আয়তনের সঙ্গে পরের কোয়েশ্চেন এখানে আছে দেখে নাও পঁচাশি পতা অভিনব নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রা থেকে লিখবে এই পর্যন্ত মোলার আয়তন এবার এর সাথে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছি যে এক মল জলে অনুসংখ্যা কত এক মল জলে অনুসংখ্যা হচ্ছে অ্যাভাকটা সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু তারপরে দেখো টেন পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণের শক্তি গ্রাম পার লিটার এককে প্রকাশ করো তাহলে গ্রাম পার লিটার এককে করতে গেলে তোমাদের এইভাবে করতে হবে দেখে নাও ধরো টেন পার্সেন্ট ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বলতে বোঝাই একশো এম এল ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে টেন পার্সেন্ট মানে একটা জিনিসের দাম যদি টেন পার্সেন্ট বাড়ে তাহলে একশো টাকা দশ টাকা বাড়ছে এখানেও তাই টেন পার্সেন্ট বলতে একশো এম এল ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে দশ গ্রাম ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভাবিত আছে তাহলে একশো গ্রামে যদি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড থেকে দশ গ্রাম তাহলে একে কত এক এম এল এ এবং এক লিটার মানে হাজার মিলি লিটার তাহলে হাজার মিলি লিটার ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে কত গ্রাম আছে তাহলে উত্তর হলো একশো গ্রাম তাহলে দ্রবণের শক্তি হচ্ছে একশো গ্রাম পার লিটার আশা করি বুঝতে পারছি সবাই ঠিক আছে দেখো পরের কোয়েশ্চেন অম্লরাজ কি এর একটি ব্যবহার তো দেখে নাও এই যে এখানে আছে তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লিক অ্যাসিড এবং এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণকে একওয়ার ইজিয়া বা অম্লরাজ রয়্যাল অর্ডার বললে এর কাজ হচ্ছে গোল্ড প্ল্যাটিনিয়াম ইরিডিয়াম প্রভৃতি বর ধাতুকে দ্রবিত করা যায় একর ইজিয়া বা অম্লরাজের মাধ্যমে ঠিক আছে পরের কোয়েশ্চেন দেখো এখানে বলেছে মোমবাতি ভেসলেন কি থেকে তৈরি হয় মোমবাতি ভেসলেন এটা হচ্ছে প্যারাফিন মোম আর ন্যাপটা কী কাজে লাগে এটা ন্যাপটা লাগে রং ও বার্নিশের রং ও বার্নিশের কাজে দ্রাবক রূপে রং ও বার্নিশের কাজে দ্রাবক রূপে তারপরে দেখো আংশিক পাথরের দুটি বৈশিষ্ট্য এটা তোমরা পাবে একশো আঠেরো পাতায় এই যে আংশিক পাথরের বৈশিষ্ট্য যে মিশ্রণে তরলগুলি স্ফুটনাঙ্গ পার্থক্য পঁচিশ ডিগ্রি সি কম হতে হবে অর্থাৎ পঁচিশ থেকে কুড়ি ডিগ্রি সি এর মধ্যে তরলগুলিকে সাধারণ পাথর প্রণালী এখান থেকে এই পর্যন্ত লিখে দেবে এটাই হচ্ছে পাথরের আংশিক পাথরের বৈশিষ্ট্য পরের কোয়েশ্চেন দেখো এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কার্যহীন বল কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বোঝাও এটা সেকেন্ড সামিটে ভেবেছিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসার মতো এখান থেকে লিখে দেবে কার্যহীন বল যে বস্তুর প্রযুক্ত 
কোনো বল যখন বস্তুর সর্বমুখে সে লম্বভাবে প্রযুক্ত হয় তখন ওই বল কোনো কার্য করে এটা সেই বলকে কার্জন বলে এটা উদাহরণ দিয়ে দেবে যে এটাই লিখে দিতে পারো যে কোনো বস্তুকে যখন বৃত্তাকার প্রতি ঘোরানো হয় তখন প্রযুক্ত অভিকেন্দ্র বল ব্যাসাদ্ধ বরাবর কেন্দ্র অভিমুখে ক্রিয়া করে বস্তুর সরল বৃত্তাকার প্রতি স্পর্শ বরাবর হয় এক্ষেত্রে বল সরল অভিমুখ পরস্পর লম্ব হয় কৃতকার্য শূন্য হয় তাই অভিকেন্দ্র বলকে কার্যের বল বলে ঠিক আছে পরে কোয়েশ্চেন দেখো এবং ইয়ং গুরাঙ্কের সঙ্গে এটা আছে এখানে স্মৃতিস্থাপক সীমার মধ্যে অনুদর্গ পীড়ন অনুদর্গ বিকৃত অনুপাত কি ইয়াঙ্গুরাঙ্ক বলে অনুদর্গ ইয়াঙ্গুরাঙ্ক সময় অনুদর্গ পীড়ন বা বিকৃতি এর কোনো একক নেই এটুকু লিখে দেবে পরে কোয়েশ্চেন দেখো তারপর খর জল কাকে বলে এখানে দেওয়া আছে যে জলে সাবান দ্রহীত হয়ে সহজে ফ্যান উৎপন্ন করে না প্রথমে সাদা দত্তকে উৎপন্ন করে বেশ কিছুটা সামান্য ব্যবহারের পর সামান্য ফ্যানাত সৃষ্টি হয় সেই জলকে খর জল বলে আর জলের খরতের কারণ এটা লিখে দেবে যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম আয়রন টু প্লাস ইত্যাদির বাইকার্বোনেট বা ক্লোরাইড এবং সালফেট লবণ থাকলে জলে খরতার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাইকার্বোনেট লবণ বিশেষ করে ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেট ম্যাগনেশিয়াম বাইকার্বোনেট আয়রন বাইকার্বোনেট থাকলে জলে অস্থায়ী খরতা হয় আর ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড আয়রন ক্লোরাইড অথবা ক্যালসিয়াম সালফেট ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এবং আয়রন সালফেট থাকলে পারমানেন্ট হার্ডনেস বা স্থায়ী খরতার সৃষ্টি হয় প্রাণীদের জলের ভূমিকা পাবে এটা হচ্ছে একশো বাইশ কথায় অভিনব এই যেখানে এটা লিখে দেবে যে ফোর্টি ডিগ্রি উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি জল অপেক্ষা বরফের ঘনত্ব কম সেই জন্য শীতকালে জল উপরে তোল জমি বরফ হয়ে যায় কিন্তু লেকে নিচে জল তরল অবস্থা থাকে ফলে জলজ প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে একটা পয়েন্ট দেবে এটা একটা পয়েন্ট দিয়ে দেবে এক নম্বর ঠিক আছে পরে কোয়েশ্চেন দেখো দেখো এগুলো বইয়ে আছে লেখা ত্রিশ হাজার এসি মানে ইউটিউব প্লাস আপটি স্কোয়ার শব্দ তরঙ্গের প্রকৃতি শব্দ হচ্ছে স্থিতিস্থাপক অনুদর্গ তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক অনুদর্গ তরঙ্গ এইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই বছরের থার্ড সামেটিভ ক্ষণস্থায়ী শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিপালকের ন্যূনতম দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে এই ক্ষেত্রে কীভাবে করবে দেখে নাও এই কোয়েশ্চেনটা দেখো এখান থেকে শুরু কোনো ক্ষণস্থায়ী শব্দের রেস মনুষ্য মস্তিষ্কে একবার দশ সেকেন্ড স্থায়ী হয় সুতরাং ক্ষণস্থায়ী শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে প্রতিফলিত শব্দকে মূল শব্দে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড পর স্রোতের কারণে স্রোতার কারণে পৌঁছানো প্রয়োজন যদি এখান থেকে লিখবে যে প্রতিধ্বনি শুনতে গেলে মোট ধরে নিতে হবে এখান থেকে দেখো প্রথমে ওটুকু লেখার পর লিখবে ধরা যাক শ্রোতার সড়ক এক স্থানে অবস্থিত এবং শ্রোতা প্রথমে আমাদের মতামত দূরত্ব এক্স মিটার এখান থেকে পুরোটাই লিখে দেবে যে প্রতিদ্বন্দ্বি শুনতে গেলে শব্দকে মোট টু এক্স মিটার পথ অতিক্রম করতে হয় যেহেতু শব্দের বেগ তিনশো বত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এক সেকেন্ডে শব্দ যায় তিনশো বত্রিশ মিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেকেন্ড ওই নাম করবে তিনশো বত্রিশ গুণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান তেত্রিশ দশমিক দুই মিটার শর্তানুসারে এই টু এক্স ওয়ান হচ্ছে থার্টি থ্রি পয়েন্ট টু তাহলে এক্স ওয়ান হবে ভাগ করে দিলে ষোলো দশমিক ছয় মিটার তাহলে শ্রোতা এবং প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব হবে ষোলো দশমিক ছয় মিটার পরের কোয়েশ্চেন দেখো ও এইট সিক্সটিন অর্থ কি ও এইট সিক্সটিন অর্থ ইলেকট্রনিক বিন্যাস এবং নিউটন কাপেসি করেন এটা লিখে দেবে দেখো ও এইট সিক্সটিন এর পারমাণিক সংখ্যা হচ্ছে আট তাহলে ভর সংখ্যা কত ষোলো তাহলে যতগুলি পারমাণিক সংখ্যা অর্থাৎ পটন সংখ্যা তত তার মানে ইলেকট্রনও কী হবে যদি পরমাণু নিস্তারিত থাকে ইলেকট্রনও আট তাহলে এটা লেখা যায় পটন সমান আট ইলেকট্রনিক সমান আট তাহলে ও এইটের ইলেকট্রনিক বিন্যাস অক্সিজেন ইলেকট্রনিক বিন্যাস ইলেকট্রন কে কক্ষে দুটো থাকে এলে ছটা আর নিউটন কোনো কী আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী স্যাডলিক এখানে লিখবে নিউটনের আবিষ্কারক আবিষ্কারক হচ্ছে স্যাডলিক দেখো পরের কোয়েশ্চেন সংকেত ভর কি এন এস থ্রির আনবিক ভর কত এটা দেখে নাও 
लिखने पड़े जी संकेत भर अगर ये टू लिख भी जी आयने जो बोले उन्होंने सभी अवस्थान ना कराए इधर के चारों भी घरे पड़े होते संकेत भर बस संकेत हो जाती बेवर कराए एक बात आयने जो बोले उन्होंने सभी अवस्थान ना कराए इधर आनविक घरे पड़े होते जी बहुत बेवर कराए शिक्के बोला है ताके बोला है संकेत भर ठीक है जी � हाइड्रोजन जो तीन गुना एक सोन सोन सत्रह ग्राम तौले कोटि को अति द्राबोतर पर उष्णता एवं चापित प्रभाव तले इटे लिखे देवे उष्णता एवं चापित प्रभाव देवे जाने लिखे दिच्छी उष्णता वृद्धि से गैसी पदार्थे द्राबोता हस्पाई उष्णता वाले गैसी पदार्थे द्राबोता हस्पाई एवं चाप वृद्धि को ले तौले � प्रेशर बढ़ा ले, बेशक बोले में डीजल लोए, तो प्रेशर वाला चाप कम ले, जरा बहुत हस्त पे, ठीक है जी, और एक उसमें देखो, केलस का क्या बोले, पॉटक्री एवं ग्रीन भिट्टियों ले, सॉकेट की, ये तो वो भी ना वो, आ 96 पेज पर भी केलस का क्या बोले, ये तो लिखे देखो, केलस का क्या बोले, निदिष्ट ज आकर बुरी तरह दिशा समग्र समतुल्य प्रस्तुत आर्थिक आवाज़ दो समस्त तो कुरीब बोलते हैं केलाज़ वाले आई टाइप दे आर्थिक जेब फोट की रीबा पोटर सेलम संकेत के टू इस पर एल्युमिनियम सल्फेट ट्वेंटी पर इस तो आर इटा दे आर्थिक ग्रीन विटरे संकेत की एपीएसओ फोर पेरा सल्फेट सेवेन इस तो इग्लो बोए बारो तेरो उपनाव जिकने दावा से देखो अमलो बिस्तर वैसे ग्रेन एकांत के टूट लिखे दुबे अथवा बिस्तर जल एकांत के बोल तो लिखते बरो ठीक है जी अरे खुदी करो प्रभाव इकने आंची ऐसे बिस्तर खुदी करो प्रभाव उद्भिद मार्टी मांसे जलों के जीवन उपर स्थापित तो इमारों तेरे उपर एक लोट एक्सप्लेन कर � एवं पाती तो जोरे मुद्दे पढ़ते तो देखो भी इम्पोर्टेंट 2023 थर्ड समझिए एक डर लेके देखो आयन मुद्दे जोरे एवं पाती तो जोरे टप्पे जिन्हें हम एक्शन साता शेयर जो भी ना हो एक्शन साता स्पेस तो वीडियो टीम आओ लाइक लो आवश्य लाइक एंड शेयर करो भी जरूर चैनल नो तो आवश्य चैनल की सब्सक्राइब